வணங்க மக்களே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட் ஆஃப் ஃபார் டூவோட கதை விளக்கத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காட் ஆஃப் ஃபார் ஒன் அண்ட் காட் ஆஃப் ஃபார் அசன்ஷன் பார்த்தாச்சு ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த கதை ஸோ இதை நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் ஸோ கதை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட் ஆஃப் ஃபார் ஒன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாட்டான்னு ஒன்று நடக்கும் பட் அது நீங்கள் விளாட்ல நான் கூட பரவாயில்ல சேம் ஒரு கண்டினியூஷன் தான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதில் நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து காட் ஆஃப் ஃபாராக மாற்றப்படுவார் ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆன அப்புறமும் இந்த மாதிரி அவன் செஞ்ச தப்புகள் தன்னோட ஃபேமிலியை கொண்டது இதை வந்துட்டு அவன் மைண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கொண்டுட்டே இருக்கும் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஸோ இதுலேருந்து அவன் தப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுவான்னா அவன் தான் காட் ஆஃப் ஆர் ஆச்சு தன்னோட ஸ்பாட்டா அவன் வந்து ஸ்பாட்டம் தானே ஸோ அதனால் இருக்க எல்லா ஸ்பாட்டும் சொல்ஜர்ஸும் சேர்த்து மொத்த கிரீஸே வந்து நான் இப்போ ஆளுவேன் மொத்த கிரீஸை என் கைக்குள்ளே கொண்டு வரும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நகரமாக அவன் வந்து அழிச்சிட்டு இருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி அழிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அத்தினா வந்து சொல்லுவாங்க இதை நீ நிறுத்தி ஆகணும் இப்படி நீ செய்கிறதுனால மொத்த ஒலிம்பஸ் மொத்த ஒலிம்பஸும் உன் மேலே தான் வந்து ஒரு கண்ணாக இருக்குது ஸோ இப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தால் மொத்த ஒலிம்பஸோட அந்த கோபத்தை உன் மேலே தான் காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம காட் ஆஃப் ஃபார் வந்து இந்த மாதிரி அது கேட்ட நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து எவன் கோவப்பட்டாலும் எனக்கு தெரியாது என் கொள்கையை தடுக்கிறதுக்கு எவன் வந்தாலும் அவனையும் நான் வெட்டி சாச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அவர் டைலாக் போட்டு அங்கேருந்து அந்த ரோட்ஸுக்கு போகிறாரு ஸோ அங்கே தான் இப்போ வந்து ஸ்பாட்டை வந்து அந்த ரோட்ஸை காங்கு வைப்பாங்க சொல்லி ஒரு வார் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு தன்னோட ஸ்பாட்டன் அந்த ஆர்மிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணு நினச்சி அங்கே போகிறாரு அங்கே போய் நிறைய வேலைகளை செஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய காட் லவர் ஸோ டைட்டனாக இருந்துட்டு எல்லோரையும் வந்து அச்சு தம்சம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஈகிள் பறந்து வருது ஸோ அது வந்து நம்ம கிரேட்டர்ஸ் மேலே உக்காந்து மொத்த பவரையும் எடுத்துக்குது ஸோ மொத்த பவர்னால் மொத்த காட் பவரும் கிடையாது அவரோட அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் எடுத்துக்குது ஸோ அதனால் இப்போ வந்து அவர் நார்மல் சைஸில் வந்து வந்துட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் கொலசஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு மொத்த பவரையும் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் ஸோ இதனால் வந்து கொலசஸ் வந்து அதை எதிர்த்து போடணும் ஸோ ஸ்பாட்டன் மெம்பர்ஸை ஒவ்வொருத்தனாக கொள்ளு அந்த மொத்த ரோட்ஸையும் காப்பாத போராடும் ஸோ இதனால் வந்து சம்ம கண்டாடுவார் நம்ம கிரேட்டோஸ் ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொலஸ் அடிக்க ட்ரை பண்ணவர் பட் அவர் சின்ன சைஸில் இருக்கனால அவர் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் அடிச்சிட்ருப்பாரு ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஜூஸ் வந்து பேசுவார் ஸோ ஜூஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவார் ஏன் நான் உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்ம கிரேட்டோஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்பும் தேவையில்ல நான் எதை மொத்தமாக பார்த்துக்கணும் சொல்லுவார் ஹெல்ப் பண்ணால் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண பண்ண போகிறதில்ல உனக்கு ஒரு வெப்பன் தர போகிறோம் சொல்லி வானத்தில் வந்து ஒரு வெப்பனை கீழே வைப்பார் அந்த வெப்பன் தான் பிளேட் ஆஃப் ஒலிம்பஸ் ஸோ நம்ம ஜூஸ் சொல்லுவார் இந்த பிளேடை நீ எடுத்து அந்த கொலர்ஸை டிஃபீட் பண்ணிக்கோ பட் இதை நீ எடுக்கணும்னா உன்னோட மொத்த காட் பவரும் அதுக்கிட்ட நீ கொடுக்கணும் டிஃபீட் பண்ணுற பிறகு நீ திருப்பி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்ம கிரேட்டர்ஸும் சரி ஓகேன்னு சொல்லி போய் மொத்த காட் பவர் வந்து அந்த பிளேட் அந்த பிளேடு கொடுத்து நம்ம கொலஸ் டிஃபீட் பண்ணிட்டு அப்படியே திரும்பி பார்த்து சம ஸ்டைல் அனுப்பார் அப்போ டிஃபீட் பண்ண கொலசஸோட அந்த கை வந்து அவர் மேலே வந்து மொத்தமாக அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகிடுவார் ஏன்னா அவர் வந்து மொத்த காட் பவரை வந்து அந்த கத்தி கொடுத்துட்டாலும் ஸோ இப்போ வந்து அவர் நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுவார் அப்போ தான் வந்து அந்த ஈகல் வரும் அந்த ஈகல் வந்து நம்ம ஜூஸாக மாறும் அப்போ தான் தெரிய வரும் இது வந்து மொத்தமாக ஜூஸோட பிளான் ஸோ ஜூஸ் வந்து அந்த பிளேட் ஆஃப் ஃபோலிம்பஸ் அந்த கத்தி எடுத்துக்கிட்டு நீ எனக்கு ரொம்பவே டார்ச்சல் கொடுத்துறேன் ஸோ இனிமேல் நீ உயிரோடு இருக்கிறதுல எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்ம கிரேட்டோஸை எல்லா அவன் கண் முன்னாடி அதாவது இருக்க எல்லா ஸ்பாட்டாக முன்னாடி வந்து அவனை கொண்டு விடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கத்தியோட பவர் யூஸ் பண்ணி மொத்த ஸ்பாட்டா மெம்பர்ஸ் மொத்த அந்த ஆர்மியை வந்து அழிச்சு காலி பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் ஸோ நம்ம கிரேட்டோஸ் வந்து நான் உன்னை விட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இறந்து விடுவார் ஸோ இறந்து போனால் நம்ம கிரேட்டோஸோட உடலை மீக்கிறதுக்காக நம்ம யம தர்ம ராஜா அதாவது கிரீக் மித்தாலஜி தர்ம தர்ம ராஜா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேலிஸ் அவர் வந்து நம்ம கிரேட்டோஸோட உடலை வந்து இந்த மாதிரி நரகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஸோ ஒவ்வொரு கையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அதுதான் நம்ம காயம் ஸோ காயா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து டைட்டன்ஸ் எல்லாமே ஒரு தலைவி மாதிரி ஸோ அவன் வந்து நம்ம கிரேட்டர்ஸ் கூட நீ வந்து ஜூஸ் அழிக்கணும்னு நினைக்
எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம குரோனோஸால் தான் ஸோ குரோனோஸ் யார் அவங்க நல்லாவே தெரியும் அவர் தான் இருக்கல மிகப்பெரிய டைட்டன் ஸோ அவர் தான் வந்து அவங்க அப்பா வந்து யூரேனஸை கொண்டார் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம குரோனோஸுக்கு மனசில் ஒரு பயம் ஸோ நான் வந்து என்னோடய அப்பாவுக்கு கொண்டுனாலும் கண்டிப்பாக என் பிள்ளை வந்து என்னை கொண்டுடுவான்னு சொல்லி அவர் தான் பெற்ற எல்லா பிள்ளைகளையும் வந்து அழிச்சு கொண்டுட்டுருப்பாராம் ஸோ அப்போ தான் அவரோட பிள்ளையான நம்ம ஜூஸ் இந்த இடத்துல தான் நம்ம தெரிய வரும் ஜூஸ் தான் குரோனோ சொல்கிற பிள்ளனும் ஸோ அவன் கொ கொல்ல வருவார் அவங்க அம்மா வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஜூஸை கொல்ல விடாமல் அவனை வந்து காப்பாற்றி வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கல்லை வந்து தன்னோட குழந்தையாக நினச்சி கொடுத்துருவாங்க குரோனோஸும் சரி எல்லோரையும் கொண்டுட்டு வந்து நினச்சி அங்கே ஜாலியாக கிளம்பிடுவார் ஸோ அங்கேருந்து காப்பாற்றப்பட்ட நம்ம ஜூஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயாவும் அந்த ஜூஸோட கிராண்ட் மதர் அவங்களோட அந்த பாட்டியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து பாலூட்டி சோறூட்டி வளர்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோடய அப்பா எவ்வளோ பெரிய கொடுமைக்காரன் அதையும் சொல்லி வளர்த்துட்ருப்பாங்க ஸோ இதனால் ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம காண்டாயிடும் அவன் வந்து நான் குரோனோஸ் கொல்ல விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காயமும் அதுக்கு ஒத்துக்குவாங்க ஏன்னா வந்து குரோனோஸ் வந்து ரொம்பவே ஆசை பிடிச்சவன் அதனால் அவனும் கொண்டு சத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் தொடர்ந்து என்ன சொல்லுவான்னா குரோனோஸ் மாதிரி இருக்க எல்லா டைட்டன்ஸும் நான் கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நம்ம காயமும் டைட்டன் தான் ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு தான் நம்ம காயாவை தூக்கு பாரி போட்டுச்சு நான் வளர்த்த கண்ணு கூட்டி என்னையே வந்து வந்து முட்டை பார்க்குது அந்த மாதிரி சொல்லி அவன் வந்து நம்ம ஜூஸை வந்து அங்கேருந்து விரட்டி விட்டுருவான் ஸோ ஜூஸ் வந்து சும்மா இருப்பார் அவன்கிட்ட தான் காட்லி பவர் இருக்கு அவர் தான் வந்து நம்ம காட் ஆஃப் தண்டர் நம்ம தோர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் தோரோட சூப்பர் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிரீக் முதலமைச்சர் சொல்லுது ஸோ அவரும் மற்ற ஒலிம்பியன் காட்ஸ் இந்த மற்ற ஒலிம்பியன் காட்ஸாக நம்ம ஹேடிஸ் ஹீலியோஸ் பொசைடன் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் வந்து ஒன்று சேர்த்து நம்ம டைட்டனுக்கு எதிராக வந்து போர்த்து கொடுப்பாங்க ஸோ டைட்டன்ஸ்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த உலகத்தை உருவாக்குனவங்க ஸோ உலகத்தை உருவாக்குனவங்கள வெசஸ் நம்ம உலகத்தில் இருக்கவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம காட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜெயிக்கிற டைமில் இருப்பாங்க பட் நம்ம டைட்டன்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக டஃப் கொடுக்குறதுனால நம்ம ஜூஸ் என்ன பண்ணுவார்னா தன்னோட மொத்த பவரையும் திரட்டி ஒரு பிளேட் செய்வார் அந்த பிளேடோட பேர் தான் பிளேட் ஆஃப் ஃபோலிம்பஸ் தன்னோட மொத்த பவர் அந்த பிளேடுக்கு இருக்கு அந்த பிளேடை யூஸ் பண்ணி மொத்த டைட்டனோட சோலையும் எடுத்துடுவார் ஸோ சோல்னால் அவங்க மைண்டில் மொத்தமாக அந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸோட அடிமை அந்த மாதிரி மாற்றி விடுவார் அது மாதிரி டோட்டலாக அவங்களோட பவர் எடுத்து டிஃபீட்டும் பண்ணிவிடுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் வந்து மொத்த டைட்டன்ஸை வந்து தன் கீழே அடிமையாக இருக்கணும் தான் சொல்கிற வேலையை தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குரோனோஸுக்கு வந்து முதுகில் பண்டாராவோட டெம்பிளர்ஸ் நமக்கு சொல்லுவார் நம்ம அட்லன்ஸுக்கு இந்த உலகத்தை வந்து தூக்கிட்டு போக சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அடிமையான வேலைக்கு சொல்லுவார் இதில் ரெண்டு மூணு டைட்டன்ஸ் எஸ்கே போயிடுவாங்க அதில் ஒருத்தங்க தான் நம்ம காயா ஸோ ஒரு காயா சொல்கிறாங்க நீ அந்த சிஸ்டர்ஸ் அந்த டெம்பிளுக்கு போய் அங்கே இருக்க டைமை வந்து நீ ரிவர்ஸ் பண்ணி எங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா மட்டுமே இந்த மொத்த ஜூஸை வந்து நம்ம கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஜூஸும் போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வேறு போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்காரு எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஆளுங்கள் தான் நம்ம இன்க்ளூடிங் நம்ம பார்பரியன் அதாவது கவுட் ஆஃப் ஃபார் ஒனில் அவர் தலையை வெட்டி கொள்வார் பார்த்திங்களா அவர் திருப்பியும் வருவார் அவரையும் போட்டு தள்ளிட்டு நம்ம தீசிஸ் அட்டேரியஸ் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டு அங்கே போயிட்டுருப்பாரு போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டெம்பிள் இருக்கும் பட் அந்த டெம்பிளுக்கும் நம்ம அந்த சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் அவங்க இருக்க இடத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்கும் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து உடஞ்சிருக்கும் அது கடக்கிற ஒரே ஆள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இக்காரஸ் ஸோ அவர் உடம்புல இருக்க அது விங்க் அது யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஈஸாக பார்த்து போயிடலாம் ஸோ இக்காரஸ் வந்து மூடிட்டு ஓர மணிக்க வேண்டியதானே அவன் வந்து என்கிட்ட இருக்க விங்கால் தான் அங்கே வந்து அந்த பக்கம் போக முடியும் உன்னால் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி அவரோட விங்கே வந்து பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து அண்டர் வேர்ல்டுக்குள்ளே விழுறாங்க ஸோ விர வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பூமி கீழே போயிடுறாங்க ஸோ பூமி கீழே போகும்போது நம்ம அட்லஸ் இருக்கேன் ஸோ அட்லஸ் தான் மொத்த பூமியை தூக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அட்லஸ் வந்து நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் மட்டும் செம்ம காண்ட வராரு உன்னால் தான் நான் இங்கே இருக்கேன் நீ வந்து ஜூஸ் அடிக்க ட்ரை பண்ணலன்னா அவன் என்ன வந்து அடிமையை கேட்குற மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோப்பிட்றாரு அப்புறம் நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் வந்து நானே இப்போ ஜூஸை கொள்ள தான் போகிறேன் அவனை கொண்டுட்டு அப்புறம் நானே உன்னை விடுவிக்கிறான்னு சொல்லி ஆசை கட்டி
கிரேட்டோஸ் நீங்களா நல்ல உள்ள உங்களை நான் பார்த்தேன் நீங்கள் நான் அங்கே அனுப்ப சொன்னீங்க அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம ஜூஸ் வந்து மொத்த ஸ்பாட்டை வந்து அழைச்சி தோம்சம் பண்ணிட்டான் ஸோ எனக்கு வர வழி தெரியலாம் அந்த சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபீட் இவங்களை வந்து பார்த்து டைமை ரிவர்ஸ் பண்ணி நான் உங்ககிட்ட சொல்லலாம் தான் நினச்சேன் பட் நீங்களே என் கண் முன்னாடி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே இறந்து போயிடுறான் நீங்கள் தான் இந்த ஸ்பாட்டாவை காப்பாற்றியணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிரியேட்டிவ்ஸுக்கு அப்படியே தூக்கி வரி போட்டுச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம கையில் கொலை பண்ணால் இப்போ என் கிட்டே இருக்க ஒரே சொந்தமான மொத்த ஸ்பாட்டுனே அழிச்சிட்டான் ஸோ ஒன்று நான் விட மாட்டேன் சூசன் சொல்லி அப்படியே கத்திட்டு அங்கே இருக்க எல்லாரையும் வந்து அச்சு தோம்சம் பண்ணி அந்த ஃபீனிக்ஸ் பருவமேலே ஏறி சவாரி போய் அங்கே இருக்க அந்த சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் அந்த டெம்பிளுக்கு போயிடுறான் அங்கே போய் பார்த்தா மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டு ஒருத்தி தான் வந்து மெயினு அவள் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் அவள் வயசான பார்ட்டி மாதிரி இருப்பான் ஸோ அவள் பேர் வந்து க்ளோத்தான் ஸோ அவள் கிட்ட இருந்து போகணுன்னா இந்த ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து போட்டு தரணும் பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து போட்டு தரவே முடியாது ஏன்னா இவங்க வந்து டைம் கூட டைரக்ட் கண்ட்ரோல் இருக்காங்க ஸோ அவன் போட்டு தரனாலும் அவங்க ஃபியூச்சரில் வந்து வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க கூட சண்டை போட்டுருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவளை இந்த மாதிரி காட் ஆஃப் ஆல் ஒன் அந்த டைமுக்கு கொண்டு போயிடுறான் ஸோ அங்கே போன அப்புறம் நான் இந்த இடத்துலையும் ஒன்று போட்டு தள்ளுறேன்னா அப்புறம் தான் உனக்கு ஒரு ஃபியூச்சரே இருக்காது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம காட் ஆஃப் ஆலை போடுறதை ட்ரை பண்ணுறா பட் முடியுமா நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் வந்து அவளை அடித்து போட்டு அங்கேருந்து எஸ்கே போயிடுறாரு அதாவது அவளே வந்து பாஸ்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே வச்சிடறான் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொருத்தையும் ரெண்டு பேரையும் வந்து ஒரே கண்ணாடியில் அதாவது ஒரே பாஸ்ட்டில் ஒரே வச்சு அந்த கண்ணாடி வந்து அடிச்சு காலி பண்ணிடுறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பாஸ்ட்லேயே இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இவங்களால் திருப்பி ஃபியூச்சர்லாம் வரவே முடியாது அதே மாதிரி அந்த மெயின் சிஸ்டர் க்ளோத்தாவை போய் பார்த்து அவளே அடித்து போட்டாங்க ஸோ ஸோ இப்போ மூணு பேரையும் கொண்டனால நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அவள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல தான் வந்து கொல்லப்பட்டான் பார்த்திங்களா நம்ம ஜூஸ் வந்து நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் கொண்டான் பார்த்திங்களா அந்த டைமுக்கு போகிறாரு ஸோ போய் நம்ம ஜூஸே வந்து அடிக்க செம்ம ட்ரை பண்ணுறாரு அவங்க கிட்டே இருக்க அந்த ஒலிம்பஸ் அந்த ஸ்வாடையும் எடுத்து நம்ம ஜூஸை செம்ம அடி அடிக்கிறாரு பட் ஜூஸ் வந்து சூப்பர் ஓவர் பவர்டு அவர் வந்து செம்ம பெரிய கிங் மாதிரி அவர் ஸோ அவர் வந்து நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் வந்து அடிக்கவே விடலை ஸோ ஒன்றே கிரியேட்டர்ஸ் வந்து தன்னால் முடியாதுன்னு தெரிஞ்சவன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போதும் என் என்னை வந்து இதுலேருந்து விடுதலை செய்ய நீ என்னை கொண்டுடு அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட ஒலிப்பஸோட பக்கத்தில் போட்டுவிட்டேன் தான் வந்து மண்டி போட்டு இந்த மாதிரி முனிஞ்சு நிற்கிறாரு வெட்டுறதுக்காக நம்ம ஜூஸ் வந்து உன்னோட சாவை நான் ரசிப்பேன் சொல்லி வெட்ட வராரு பட் நம்ம கிரியேட்டர் சும்மா இருப்பாரா சும்மா அப்படியே ரிவர்சல் பண்ணிட்டு நம்ம ஜூஸை போட்டு செம்ம அடி அடிக்கிறாரு அடித்து போட்டு ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒலிம்பஸ் வாடை எடுத்துகிட்டு குத்த வராரு அப்புறம் அத்தினா வந்து தடுக்கிறாங்க தோ தத்துவனா நம்ம கிரேட்டர் செம்ம ஷாக் ஆகிடுச்சு ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறாரு அத்தினா நீ எதுக்கு என்ன தடுக்கிற இவன் செத்தால் வந்து எல்லோரும் நல்லா இருப்பாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம அத்தினா இவன் சாவக்கூடாது இந்த மொத்த ஒலிம்பஸே இவன் தான் இவன் செத்த மொத்த ஒலிம்பஸும் கீழே விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தேவைலாம் சொல்லி நம்ம அத்தினாவை தள்ளி விட்டு நம்ம ஜூஸை குத்த போகிறாரு பட் குத்துற கேப்பில் வந்து நம்ம அத்தினா நடுவில் வந்துடுறாங்க ஸோ அத்தினாவை அந்த ஒலிம்பஸ் வாடால் குத்தி கொலை பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த எமோஷ்னல் சீன் நடந்துட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ஜூஸ் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறாரு ஸோ அப்போ தான் நம்ம அத்தினா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது தான் ஜூஸ் ஒன்று கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணானு உடனே நம்ம கிட்ட எந்த மாதிரின்னு கேட்கும்போது நீ அவனோட புல்ல இந்த மாதிரி புல்ல எங்கள் அப்பாவை கொலை பண்ணுற அந்த சைக்கிளை நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சா ஜூஸே அவனை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணான் பட் கடைசியில் அது நடக்க போது நீ எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உடனே நம்ம கிரியேட்டர்ஸுக்கு தூக்கி வரி போட்டுச்சு என்னது நாவும் புள்ளையா அப்போ நானும் காடா சொல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போது நம்ம அத்தினா வந்து ஆல்மோஸ்ட் சாவுறாங்க நீ வந்து ஜூஸை வந்து ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா தான் அந்த ஒலிப்பை ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு நான் வந்து யாருக்கும் பிள்ளை கிடையாது எனக்கு யாரும் அப்பாவும் கிடையாது நான் வந்து என் ஜூஸை மட்டும் இல்லை மொத்த ஒலிம்பஸ் காய்ச்சி எல்லாருமே கொள்றது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒலிம்பஸை என் காலுக்கு அடியில் கொண்டு வரும்னு சொல்லி அங்கேருந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணி இந்த மாதிரி பாஸ்ட்டுக்கு போகிறாரு ஸோ பாஸ்ட்டுக்கு போய் இருக்க எல்லா டைட்டன்ஸையும் வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு அங்கேருந்து ப்ரெசென்ட் டேக் வராரு ஸோ ப்ரெசென்ட் டேக் வந்தப்புறம் நம்ம ஜூஸ் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடி போய் மீதி இருக்க எல்லா காசையும் கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்